，小公主，你别等我了。记住，皇贵妃才是你额娘，王贵妃不是。王贵妃是英妃，不是王贵妃。王贵妃是皇帝人，不要我。哎，记住，站住！记住，你别胡说，我额娘等着你呢。金莲，你这孩子，胡说些什么呢？你就是坏女人，你害得皇额娘被关进了怡红宫。你，你给我闭嘴！金莲。姐，姐，姐，没事，没事，没事啊。景元他说的没错，翊坤宫娘娘就是被你陷害的。额娘，不怕，额娘，额娘在呢，她是我的女儿，不是你的。英妃，一定是你教坏我女儿的。景元他能分辨得出是非，他的确不喜欢你。其实岂止是孩子，即使你未同父后，我们也照样看不惯你这种用龌龊手段上位的女人。我不喜欢你，我讨厌你，你一定还做过许多坏事，所以十四弟和十六弟才会夭折的。你胡说！你是我的女儿，你怎么可以污蔑你亲娘呢？英妃，早知道你不服，今天本宫就要让你知道什么叫心服口服。来人，在！英妃犯上不敬，拉下去杖责。你敢？本宫是皇贵妃，主理六宫为何不敢？皇上李重蒙古，你岂敢动？还愣着干什么？给本宫，给本宫打这个不知天高地厚的女人！太后驾到。太后晚安。这是做什么？哀家刚从安华殿给永琪诵经超度回来，一路就听得你们喧闹。臣妾知错，起来吧。当皇贵妃日子也不短了，还不能让嫔妃心服。影妃啊，你位分低一些，也该懂得尊卑上下。太后恕罪，原是臣妾见景元大哭，心疼不已，情急之下才犯上的。皇祖母，皇贵妃掐景元，景元好痛。景元啊，皇贵妃到底是你额娘，你即便在尹妃膝下长大，不叫她一声额娘，也得称呼一声令娘娘。皇祖母，尹妃娘娘才是景元的额娘。你这孩子虽然不懂规矩。但足见尹妃对你一直疼爱。既然如此，景元还是交由尹妃来抚养吧。太后，景元脾气也性子大，断不能将旁人教养了，还是臣妾自己来吧。景元好好的，断不会像皇贵妃所言那么不堪，否则皇上不会那么喜爱。难道皇贵妃是不放心我来养育吗？景元到底不是你亲生的，养娘不如生娘亲，养娘怎会真心待孩子好？是吗？太后，臣妾失言，臣妾知错了。是，生娘不如养娘好，养育之恩大过天。哼哼，什么生养养娘的，哀家没你心思多。孩子是谁养大的，愿意跟着谁，那就是谁的孩子。景元，你愿意跟着谁，自己说。皇祖母，景元跟着额娘。额娘真没白疼你。皇祖母，景元生病是额娘喂药，天寒是额娘添衣，额娘最疼景元了。
，景元懂事，你看看你自己的言行，配不配做这孩子的额娘？臣妾知错。影妃啊，好好看顾着景元，你记住了。孩子和谁最亲，谁就是他的亲额娘。谢太后。真闹了这么一出，皇贵妃突然带走了七公主，蒙古嫔妃本来就不满皇贵妃，这就闹了起来。不过，也不能怪蒙古嫔妃无礼，皇贵妃太过于言辞不当，才惹得嫔妃离心，公主不满，连太后都被得罪狠了。都怪朕，当日太过心急，想着乌拉那拉氏断发，后宫之事不能无人料理，才强扶魏氏为皇贵妃。谁知他不能安定后宫，安抚儿女，连对皇额娘说话都这么不知轻重。玉火，这回永琪百日祭祀之事，不许他过问，叫于妃主持吧。是，皇上，那翊坤宫娘娘。请求为荣亲王百日祭祀、敬香、守灵之事，您可允准了？他要去给永琪上香守灵一日，便让他去吧。只是叫他晚些，别和其他嫔妃撞在一块了。那奴婢去安排。应娘娘，要不是今日荣亲王百日祭祀，也难得跟公主见上一面。公主近日可好？甚好，谢应娘娘关心。听说上回令娘娘想要带走您的七公主，结果被您和蒙古嫔妃们一闹。反倒连你们的请安都免了，令娘娘闹了个好大的没脸。这样的人，只会在皇上面前狐媚讨好，对上冒犯太后，对下又不能教养好儿女，让咱们六宫怎能敬仰？这前两件我倒是知道，这不能教导好儿女，又是如何呢？一心只想往皇后位子上爬的人，会怎样教育儿女呢？公主若是不信，她可以自己派人去看看。